വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വൻ വികസനത്തിന് വഴിയൊരുക്കും ആരുടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തെക്കുറിച്ച് അദാനിയുടെ പി ആർ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന ക്യാപ്സൂളുകൾ വായിച്ച് അവർ ഒരുക്കുന്ന അന്തി ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്ന് മാധ്യമ സംഘങ്ങളും മാധ്യമ നിരീക്ഷകരും നടത്തുന്ന വായ്ത്താരികൾ ഇപ്രകാരമാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ആഴക്കടൽ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ടെർമിനലായ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറും പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ആദ്യത്തെ തുറമുഖ പദ്ധതിയാണിത് ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഒരു ദശലക്ഷം ടി ഇ യു കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള ശേഷിയാണ് തുറമുഖത്തിനുണ്ടാവുക നിലവിലുള്ള എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ബെർത്ത് ഭാവിയിൽ രണ്ടായിരം മീറ്ററാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇതോടെ മൂന്ന് ദശലക്ഷം ടി ഇ യു ആയി ശേഷി വർദ്ധിക്കും പിന്നെ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുവാനുണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇതുവരെ കൊളമ്പോ തുറമുഖം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗം ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് കാർഗോ വിഴിഞ്ഞത്തെത്തും ഇന്ത്യയിലെ കയറ്റുമതിക്കാർക്കും ഇറക്കുമതിക്കാർക്കും വൻ നേട്ടമുണ്ടാകും ദുബായ് കൊളംബോ സലാല സിംഗപ്പൂർ തുടങ്ങിയ തുറമുഖങ്ങൾക്ക് പകരം വിഴിഞ്ഞം വഴി ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം രൂപ വിദേശ നാണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വികസന കുതിപ്പുണ്ടാകും ഇനി ആർക്കും തൊഴിൽ തേടി വിദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ലത്രേ എന്നാൽ അദാനിയുമായി നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ കോൺട്രാക്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കുമായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ നല്ല രസമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് കേരളത്തിനും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും എന്താണ് നേട്ടമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ അദാനിയുടെ മാത്രം നേട്ടത്തിനായി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത എഗ്രിമെൻ്റ് നല്ല ഡീൽ ഉറപ്പിച്ച് കേരളത്തെ ഇവർ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എഗ്രിമെൻ്റ് പ്രകാരം ആദ്യഘട്ടം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ മൂന്നിന് തീരണമായിരുന്നു അധികമെടുക്കുന്ന ഓരോ ദിനവും നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതം തരണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ആദ്യത്തെ പൊതു സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള തുറമുഖ പദ്ധതി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ധാരണയായത് അതിനായി സ്ഥലം സർക്കാർ പൊന്നിൻ വിലയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ചിലവിൽ അദാനി പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ലാഭം അദ്ദേഹം എടുത്ത് നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാരാകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് എന്നാൽ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുപ്പത് ശതമാനം പണി പോലും തീർന്നിട്ടില്ല തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ട പുലിമുട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ പോലും ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ആകെ വേണ്ട മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതിൽ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ പോയാൽ അടുത്ത അഞ്ചു കൊല്ലം കൊണ്ട് പോലും ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാകില്ല എന്ന് തീർച്ചയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് ഇത് വെറും മാഫിയകളുടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പദ്ധതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പദ്ധതിയെ നികശികാന്തം എതിർത്ത ഇടതുപക്ഷം ഇന്ന് മൂന്ന് വർഷം കരാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും പദ്ധതിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം പോലും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത കരാറുകാരൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് അടുത്ത മാർഗം നോക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അദാനിക്ക് വേണ്ടി ഒത്താശ ചെയ്ത് കടലിൻ്റെ മക്കളെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നു സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആർക്കും എഗ്രിമെൻ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് വെറും തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു തുറമുഖ പദ്ധതി ജനങ്ങളെയും വഞ്ചിച്ച് തീരദേശ മക്കളെയും ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി പരിസ്ഥിതിയെയും തകർത്ത് ഒരു കച്ചവടക്കാരന് തീറടി നൽകിയതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ തുറമുഖ പദ്ധതി അദാനിക്കും ഈ കൊള്ളയ്ക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദങ്ങൾക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ തെളിവുകൾ സഹിതം വിശദമാക്കാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രമുഖ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ എം കെ സലീമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സലിംജി എനിക്ക് ചോദിക്കുവാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി മുപ്പതോളം ദിവസങ്ങളായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അവിടെ വളരെയേറെ യാതനകൾ അനുഭവിക്കുന്നു അവരുടെ സമരത്തോട് സർക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ജനം അക്രമ അക്രമാസക്തമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിക്കുന്നവരെ ഇഷ്യൂ എത്തി റിയലി ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണോ ഈ ഒരു
ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടിൽ തൊട്ട് കരാർ എഴുതി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പണി തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കരാർ തീർന്നു കരാർ തീർന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ അധിപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സമരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ് നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം അതുവഴി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നേ ആരും അറിഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദയർ പ്രോബ്ലം ആ അവരുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പരമ്പരാഗതമായി അവിടെ ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരുടെ പൂർവികർ പോലും അവരുടെ അന്നം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അവരുടെ ജീവിത ഉപാധിയായി അവർ ജീവി ജീവിച്ചു വരുന്നു അവർക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല വേറെ പണിക്ക് പോകാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു തടസ്സം വന്നിരിക്കുകയും അവർ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടുകൾ ഈ സി റോഷൻ കാരണം ഈ കടൽ കയറി അവർ കൊ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർ വിവസ്ഥരായി റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിൽ കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോഴും ഏതോ ഒരു സിമെൻറ്റ് കൂടുവാനും കിടക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ടി വിയിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ വോട്ട് അപ്പോൾ അതാണോ പ്രോബ്ലം പക്ഷേ ബ്ലെസ്സിങ് ഇൻ ഡിസ്ഗൈസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന പോലെ ഈ യഥാർത്ഥ കള്ളം ഈ യഥാർത്ഥ വോട്ട് ചീറ്റിങ് കേരളത്തോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളോടും കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചീറ്റിങ് ഇവരുടെ ഈ സമരം കാണാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നു അത് അതിനൊരു നിമിത്തമായി ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഒക്കെ പ്രശ്നം ഐ തിങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ വിചാരിച്ച ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരുന്ന പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആവശ്യം എന്തോ കടലിൽ കയറിയപ്പോൾ അവർ വീട് പോയി വീട് പോയപ്പോൾ അവരെന്താ താമസിക്കും അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വീട് അവർ വയ്ക്കാൻ എട്ട് ഏക്കർ എന്തോ സർക്കാർ തന്നെ മുട്ടത്ത് അവിടെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും അവർ പേര് ഓരോരുത്തരുടെ പേരിലും കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് അവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാനും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റാണത് അവർ തമ്മിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റാണ് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീരും അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡേയിൽ തീർ തീർത്തുകൂടെ ഈ കൂടോണി കിടക്കുന്നവർ അയ്യായിരം നാലായിരം എച്ച് കണക്ക് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടി പത്തോ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കളക്ടർ ചെന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട് കൂടോണി കമാൺ വി വിൽ ഗിവ് യു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് മേടിക്കത്തില്ലേ അവർ മേടിക്കത്തില്ലേ എന്നിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് അന്ന് തന്നെ അവരെ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവർക്ക് സംശയമാണ് സർക്കാരിന് സംശയമാണ് അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ മൊട്ടത്തറയിൽ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും പേരിൽ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റ് സ്ഥലവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വീട് വയ്ക്കാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ഒരു ആർക്കിടെക്ടിനെ വിളിച്ച് ഇത് കൊടുക്കുന്ന വലിയ കാര്യമാണ് അവിടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം അവർ തീരത്തില്ലേ അവിടെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് മണ്ണെണ്ണയിൽ സബ്സിഡി അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നാച്ചുറലി അവരിവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ഇത് തീരത്തില്ലേ ഈ പ്രശ്നം അപ്പം തീരുന്ന പ്രശ്നമാണത് അവരിങ്ങനെ അഞ്ച് സെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് 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 മന്ത്രിമാർ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഏറ്റ് അവർ ഇന്ന് ഒന്ന് ഏറ്റ് അവർ പറയുന്ന പണി നിർത്തി വയ്ക്കണം ഞങ്ങൾ പണി നിർത്തി വയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നം ആരോടാണ് ഈ പണി നിർത്തി വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് ആരോടാണ് ഈ പണി നിർത്തി ആർക്കാണ് ഇവിടെ അധികാരം ഇദ്ദേഹം ചുമ്മാ ഓട് പൊളിച്ച് വന്നതൊന്നും അല്ലല്ലോ അദാനി അദാനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു കേരള സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ പച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത എഗ്രിമെൻറ്റ് പത്ത് എൺപത് വർഷത്തേക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇവർ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇത് പണിഞ്ഞ് നമുക്ക് തരണം പണിഞ്ഞ് തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആവത്തില്ല അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ അൻ മൂന്നാം തീയതി ആയപ്പോഴത്തെ അവരുടെ കാലാവധി തീർന്നു കാലാവധി തീർന്ന ഒരാളോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് തരാം ഇത് ചെയ്ത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പാറകൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ തടയേണ്ടത് പോലീസാ ബിക്കോസ് ഈസൺ എക്സ്പയർ ഈസ് ഈസൺ എക്സ്പ എക്സ്പയർഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം നടന്നതെന്ന് വെച്ചോ വല്ല കൊലയോ കൊള്ളയോ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ കയറി കുറേ പേര് മരിക്കുകയോ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം നടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ആരെൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ടെടുക്കും പത്ത് പേര് മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മരിച്ച് അദാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഈ നോട്ട് എ കോൺട്രാക്ടർ തരാൻ ഇനി മോർ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർ തീർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ
ആ കോൺട്രാക്ട് ആ കോൺട്രാക്ടർ ആ പദ്ധതിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു വിഷയമുണ്ടായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ഒരൊറ്റ മാധ്യമങ്ങളും ഇത് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയില്ല ഇവിടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഗുരുതരമായ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറധികം കോടി രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുള്ള ഒരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയുടെ ആ പദ്ധതിയുടെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കോൺട്രാക്ടർ ഇപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിലോ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ അവിടെ തുടരുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ അല്ല ഒരു ബസ് പെർമിറ്റിൻ്റെ തന്നെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ബസ് റോഡിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കട്ട് ഔട്ട് ഡേറ്റ് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പിറ്റേന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ ആശുപത്രി ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇത്ര വർഷം പൈസ അടച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവൈലബിലിറ്റി കിട്ടുമോ ഇത് സെയിം അപ്ലൈസ് ടു എവറി തിങ് എവറി ബഡി ഈസ് ഈക്വൽ ബിഫോർ ലാ എല്ലാവർക്കും ഈക്വലാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊമ്പും തുമ്പിക്കുകയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കോൺട്രാക്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു അനധികൃതമായ ഒരു ഒരു നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ സർക്കാർ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ സർക്കാർ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞൊരു കോൺട്രാക്ടർ തന്നെ സർക്കാരിനെ കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളിനെ പട്ടിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞു തരാം കഴിഞ്ഞ മാസം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആർ ടി എ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ആർ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗവൺമെൻറ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതൊരു നിയമമാണ് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമ ലോ ലോ ആയി ഇല്ലേ അത് കോടതി പോയാലും ഇത് ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻറ്റാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൽ വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് അവരാണല്ലോ അവിടെ കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഇവരുമായിട്ട് പണിയുന്നത് അവർ എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ് വെതർ ദ കട്ട് ഔട്ട് ഡേറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഓഫ് ദ വിഴിഞ്ഞം ഹാർബർ ഹാസ് ബിൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ദ കേരള ഗവൺമെൻറ്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അസ് ദ ഷെഡ്യൂൾ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എക്സ്പയർഡ് ഓൺ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് അതാനിക്ക് മാത്രമല്ല വേറെ ഏതൊരു കോൺട്രാക്ടിനും ഇത് ബാധകമാണ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട ചുമ്മാ കയറി പണിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പണി തീർത്ത് തന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എക്സ്പയർഡ് ഓൺ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി മൂന്ന് വർഷമായിട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെ എൻ്റെ അധിപനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അയാൾ പാറ കൊണ്ടുവരുന്നത് പാറ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ പോലീസ് തടയുന്നതിന് പകരം അവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തടയുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ സമാന്തരമായിട്ട് ഈ മത്സ്യ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പാർട്ടിക്കാരും ചേർന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു ആ അക്രമമാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് അവസാനിച്ചത് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ചെന്ന് പിരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതെല്ലാം ഇത് നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ നിയമം കയ്യിൽ അതിനൊക്കെ ആരാണ് ഇത് വഴിവെച്ചത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ച് വീണ്ടും ഈ കേരള സർക്കാർ ഇത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അണ്ടർടേക്കിങ്ങാണ് ഇത് ഇത് നോ ബഡി ക്യാൻ ഡിസോൺ ഇറ്റ് ഡിസോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഇത് നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നീട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല അവർ പറയും നോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഹാസ് നോട്ട് ഗീവൺ എനി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ടൈം ടു ദ കൺസെഷൻ എയർ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ഇത് വർത്തയാക്കുന്നു ചർച്ചയുടെ വർത്ത ചർച്ചയല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്ക് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണ്ടത്തെ കാര്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കല്ലേ ഇത് ഇത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇഷ്യൂ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ മുടക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കണ്ണിലുണ്ണിയായ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്വപ്ന പദ്ധതി കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയറായി അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഒരാൾ മരിച്ച് ആര് ഉത്ത
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது டிசம்பர் ப மூணாம் தேதி கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பயர் எது எக்ஸ்பயர் ஏதெங்கிலும் காரணம் வச்சால் இது நீட்டு கொடுக்க பற்றோ என்று சோதிச்சப்போ கேரள சர்க்கார் விசல் எனக்கு எழுதி தந்திருக்கி இட் கெனாட் பி எக்ஸ்டெண்டட் அங்கே எக்ஸ்டெண்ட் செய்யணுன்னுண்டெங்கி வலி இஃப் தேர் இஸ் எனி ஃபோர்ஸ் மேஜர் ஈவன் அண்டர் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபோர் டிலே ஆன் அக்கௌண்ட் ஒருபாடு ஆள்கார் ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீஷனு வேண்டி வரணும் மீண்டும் இவருக்கு நீட்டி கொடுக்கணுங்கி கேந்திர சர்க்கார் இடபடணும் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டு ஏதாண்ட ஆயிரம் கோடியின் அடுத்து கொடுத்திருக்கிறது எம்பவுடு கம்மிட்டி வரணும் எல்லாவரையும் வரணும் வந்தாலே இது கு நீட்டி கொடுக்க பற்றத்தோழு நீட்டி கொடுக்க கொடுக்கா இருக்க சேட்டு இட் இஸ் நாட் அவர் ப்ராப்ளம் த ப்ராப்ளம் இஸ் தட் இட் இஸ் நாட் பீன் எக்ஸ்டென்ட் அங்கே ஒரு சாகரியம் உண்டாயா இத்தரத்திலுள்ள இவருடைய ஈ பதவிகளுக்கு தடசமாகும் என்று கருதி ஆயிருக்கத்தில் ஒரு பட்சே இது வளர ரகசியமாக ஈ ஒரு காலாவதி கழிஞ்சு என்ன ஆ ஃபேக்டரை வளர ரகசியமாக்கி வச்ச இதேகத்தின் ஒரு ஒரு ஃப்ரீ ஆயிட்டு ரைடு செய்யுவான்ல எல்லா சம்விதானங்களும் சர்க்கார் ஒருக்கி கொடுத்தது அதல்லி ஈ பதவியுடைய தொடக்கத்தில் இத்தோம் சக்தமாக எதிர்த்த பினராயி சர்க்கார் இவருக்கு வேண்டுந்த எல்லா ஒத்தாசைகளும் பின்னீடு செய்து கொடுக்கும் நம்ம கண்டு அப்போ ஈ கோன்ட்ராக்ட் பீரியடு கழிஞ்சிட்டும் இது வளர ரகசியமாக்கி வச்ச ஈ பதவி அதல்லி வீண்டும் இது எக்ஸ்டெண்ட் செய்யணுன்னுங்கில் இத்தரத்திலுள்ள மட்டு புரோட்டோக்கோள்களெல்லாம் அவருக்கு துஷ்கரமாகாம் சாத்தியதே ஆகும் என்று என்விசேஜ் இது செய்தாயிருக்கத்தில்லே இத்தரத்தில் ரகசியமாய் இவருக்கு வேண்டும் தான் சப்போர்ட் செய்து கொடுக்கணும் அல்ல இன்னலை தன்னை இவ்வளோ ஒரு ஆள் பார்ட்டி மீட்டிங் நடந்தது சத்தியம் பறஞ்சால் அவர் அவிட போது ஒரு போஸ்ட் மாற்றம் நடத்தானே எந்தோ ஒரு சாபிள்ள சத்த குஞ்சின் நோக்கியா அவிட எங்கே பிரச்சனை தீர்த்து வீண்டும் அங்கே கொண்ட பணிக்க அல்லாது அயா அவட எக்ஸ்டெண்ட் எக்ஸ்பயர்ட் ஆகி நிற்கிற ஒராளுடைய சம்சாரிக்கல்ல சென்னை என்ட்டு சில லீடர்ஸ் ஞா எந்தாந்து வச்சு எனக்கொன்னும் அறிஞ்சுடாது பண்ணி இறங்கி வரும் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் இன் தேர் ஹேண்ட் அப்போ சாபிள்ள ஆகி போய் இன்னும் ஞான் பகுமானப்பட்ட முக்கியமந்திரியோட தொழு கையோட பற எந்தினா ஈ சாபிள்ளையோட பிதிர்த்தும் நீங்கள் ஏற்றெடுக்கிறது இது கொல வாஞ்ச வஞ்சனை செய்திருக்க കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം സാർ ഇപ്പം ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ഈ പദ്ധതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖഛായ തന്നെ മാറ്റും കേരളത്തിൽ അനേകം അനേകായിരങ്ങൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് പോലും വിദേശത്തേക്ക് ജോലി തേടി പോകേണ്ടി വരത്തില്ല ടൂറിസം ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച മേഖലകളെല്ലാം വമ്പിച്ച വികസനം വരുമെന്നെല്ലാം എന്നിട്ട് ഈ പദ്ധതി വരുന്നതിലൂടെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിച്ഛായ മാറ്റും இது மூலம் வம்பிச்ச பிஸ்னஸ் சாத்தியதுகளான கேரளத்தின் வருது தொடக்கம் முதல் தான் வம்பிச்ச வருமானம் கோடிகளோட வருமானம் ஈ பதவியில் கிட்டும் என்னொக்கே மோகன வாக்தானங்கள் நல்கியான ஈ பதவிக்கு வேண்டி இது பதவி வரணும் என்று முரவழி கூட்டுனோர் பயணது பட்சே ஈ பதவியோட விசதாம்சங்கள் பரிசோதிச்சு கழிஞ்சால் ஈ பதவி எத்தோளம் கேரளத்தில் ஜனங்களுக்கு பிரயோஜனகரமான கேரள சம்ஸ்தானத்தின் പ്രയോജനകരമാണ് അല്ല അതിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറയാൻ അദ്ദേഹം നിരപരാധി അദ്ദേഹം അല്ല ഇത് എഴുതി കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ കൊല്ല ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ തന്നെ അവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ ആക്രമിച്ച് അങ്ങ് അറ്റത്ത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പെട്ടുവിടാത്തൊരു കാര്യം എന്തിനവർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അക്രമം ഉണ്ടായി അടി പൊട്ടി എത്ര പേർ ആശുപത്രി കിടക്കുന്നു അപ്പം എന്നിട്ട് ആ കേസിൽ ആ സ്പോട്ടിൽ വരാത്ത പിതാവിൻ്റെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിൻ്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത് കൂടാലോചനയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ ബിക്കോ വൈ 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 കേസ് വാസ് ടേക്കൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ലാറ്റിൻ കാത്തലിക് സഭ അല്ലേ അത് കണക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാന മുഖ്യമന്ത്രി ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ചീഫാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടന്നാൽ അങ്ങേര് എക്സ്പയർ കോൺട്രാക്ട് ആയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ ആറ്റോമാറ്റിക്കലി ഓൺ യുവർ ഹെഡ് There is no doubt about it. അപ്പം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിരപരാധിയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തലയിൽ വെക്കുന്നത് യു ടേക്ക് അപ്പ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഫോൺ ആസ് കെ കെ രാഗേഷ് ടു റിങ് അപ്പ് നോട്ട് അറ്റോർണി ഓർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ടെൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പേർട്ട് കോൺട്രാക്ട് അദ്ദേഹം
അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് എഴുതും ആ കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നം തീർന്നല്ലോ യു ക്യാൻ ബി സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം ഗുഡാലോചന കേസ് വന്ന പോലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരിൽ കേസ് വരും അവിടെ എന്തെങ്കിലും വലിയ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഫ്രണ്ട്സി മോബ ഇല്ലിട്രേറ്റ് മോബ അവരത് പിടിച്ചാൽ നിൽക്കത്തില്ല കണ്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് അല്ല സാറേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പിന്നിൽ നടന്നേക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനകളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളുടെ വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ കഴിഞ്ഞ എൺപത് വർഷത്തേക്ക് കേരളത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ബാധ്യതകളുമെല്ലാം സാധാരണ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം വലിയ പ്രതിഷേധം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും അത്ര ഇത് ഈ വിശദാംശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മീഡിയകൾ പോലും ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആരും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്ന് അതായത് ഈ ഒരു വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് എന്ന ഈ ഒരു പി 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 എന്ന പദ്ധതി അതായത് അന്നേരം ഈ പദ്ധ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന പോലുള്ള മേന്മകളാണോ ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഇൻഡെപ്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനുമുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എന്തെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ വന്ന് പറയല്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അക്വയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന തന്നെ അതിന് കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ആർ കമ്മിങ് ആൻഡ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ് അത് വികസന വിരോധികളൊന്നുമല്ല അവിടെ ഒരു വലിയ സൂപ്പർ പോർട്ട് വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ബിക്കോസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിന് മുമ്പിൽ ഈ കേസുമായിട്ട് പോയി മുമ്പൻചാണ്ടി ഈ സർക്കാർ ഈ അദാനികിയായിട്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത ഉടനെ സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വന്നു ആ സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെ ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിന് മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കരാറാണത് ആ കരാർ ഞാൻ പറയല്ല വഞ്ചിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നാനാവതി പ്രസാദ് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അന്ന് ഞാൻ പോയ കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വർഷം അഞ്ചായി ആരും അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോയി ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് നാനാവതി പ്രസാദ് സിംഗ് രാജാ വിജയരാഘവൻ രാജാ വിജയരാഘവൻ സാർ ജഡ്ജ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ പി സി ഇരുപത്തേഴ് നാനൂറ്റി എട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷനായിട്ട് ഞാൻ പെറ്റീഷനായിട്ട് ഒരു വക്കീലിനെ ഞാൻ വെച്ചില്ല എന്തോന്നറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇദ്ദേഹം മലയാളി പോലും അല്ല ഈ ജഡ്ജ് എന്തോന്നറിയാം അങ്ങനെ എഴുതി തന്നത് എഴുതി ഓർഡർ ഓർഡർ ഇട്ടത് ഒന്ന് വായിക്കാമോ സാറാ ഒരു പ്രസക്ത ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം ദറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് എ ലൂസർ ഫ്രം ഡേ വൺ ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ കൺസെഷൻ എയർ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് വർഷം മുപ്പത് വർഷമാണ് സാധാരണ പി പി വി പ്രോജക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം ജമ്പ് ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി കെ ബാബു എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്ത് ആരോട് ചോദിച്ചു അത് ക്യാബിനറ്റ് കൊണ്ടുവന്നോ ഇല്ല ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല നേരിട്ട് അങ്ങ് നാൽപ്പത് വർഷം കൊടുത്ത് കൊടുത്തത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ കണക്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രായ കർണാടക എന്നും അല്ലല്ലോ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ദറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ബി എ ലൂസർ നിങ്ങൾ ഈ കരാറുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും സം കിട്ടില്ല ഞാൻ പറയല്ല ഇത് ആരെയും ആർക്കും ഇത് എം കെ സലീം വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയല്ല വെല്ലുവിളിക്കാനൊന്നും ഇത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആ ഇരുപത്തേഴ് നാനൂറ്റി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡബ്ല്യു പി സി നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദിസ് ഓർഡർ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ നിർത്തിയില്ല വൺ ഓഫ് ദ തിങ്സ് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് വാസ് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഏൺ ബൈ ദിസ്
അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ അദാനി എന്ന് പറയുന്ന ലോക പ്രശസ്തനായ ഈ വലിയ മുതലാളി ഇദ്ദേഹം നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇത് പണിഞ്ഞ് തീർന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞ് പോവുകയാണെന്ന് അന്നിരിക്കും നമ്മൾ വല്ല കാണൂ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ മക്കൾ ചെറുമക്കൾ ഇല്ലേ അല്ലേ അവരെ മക്കൾ അദാനിയുടെ ചെറുമക്കളായിരിക്കും അന്ന് അദാനിക്ക് കൊടുക്കണം നാം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് കോടി ടെർമിനേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഇത് ആർക്കും വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് പേര് വന്നിരുന്നുണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാറുണ്ട് ടി വിയിൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂജാരി വീട്ടിൽ വന്ന് പൂജ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓതിയിട്ട് പോകും പോകാൻ നേരം ഒരു കൈമടക്ക് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈമടക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് അതായത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കോടി അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലം പോട്ട് നടത്തി ഇന്നത്തെ ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ പൈസ എടുത്ത് ഖജനാവിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ക്രോസ് ടെർമിനേഷൻ പേയ്മെന്റ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ പി 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 പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര പെർസെന്റ് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം അതും അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആലോചിച്ച് ഇവിടെ ചീഫ് ഏത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഓവറോൾ ഈ പുട്ടൻ ഓർഡർ ഡിസ്മിസ് ഇറ്റ് ഓർ ഇൽ അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓർ ഇൽ കം വിത്ത് എൻ ഓർഡർ ഈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ടെല്ലിംഗ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അങ്ങേര് നമുക്ക് തരുന്ന ലാഭം എന്തുവാ പതിനഞ്ചും അഞ്ച് ഇരുപത് വർഷം അഞ്ച് വർഷം മൊറട്ടോറിയം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ക്യാൻസലായി എക്സ്പയറായ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം ആ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് തരും ഒരു പെർസൺ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ തന്നെയും ഫോർട്ടി ഇയർ പീരി വാസ് എക്സ്റ്റൻഡ് എബൌട്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ കോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് അന്ന് അതും കുറച്ചാൽ പിന്നെ എണ്ണണം അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപ അത് ഒരു ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒറ്റ ശതമാനം അത് അയാളുടെ പേ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ലാഭമാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാ നേർച്ച വല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുണക്കട്ട എഞ്ചിനീയർമാരില്ലേ എല്ലാവരും വെളിയിൽ പോവുകയല്ലേ അവരെങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഒരു ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഇപ്പോൾ കൺസൾട്ടൻസി എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്ത് തരത്തില്ലേ ഇതെന്താ പുത്തരിയാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാർബർ എന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം പറയും സിംഗപ്പൂർ പോർട്ട് പോർ സിലോൺ പോർട്ട് അവർ നമ്മൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നു അവർ കൊള്ളേ അവർ പൈസ എന്തൊക്കെ അബ്നോക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേച്ച് ഇതൊന്നും വായിക്കാതെ ഇത് 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 ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഇത് ഇത് വരണോ സ്വപ്നം പറ്റി ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് പൂർണ്ണ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ ഈ മുറി കയറി വരുന്നതിനൊരു വാതിലുണ്ട് അപ്പുറത്തൂടെ അല്ല കയറി വരേണ്ടത് ഇത് അപ്പുറത്തൂടെ അല്ലേ ചാടി കയറി അതിനകത്ത് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തിടുന്നോ നിങ്ങളിത് വായിക്കണം എം കെ സലീം പറഞ്ഞെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ലെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങളെ മൊബൈലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതടി ഹൈക്കോടതിയുടെ സൈറ്റിൽ ചെല്ല് ഈ നമ്പർ ഡബ്ല്യു പി സി ഇരുപത്തേഴ് നാനൂറ്റി എട്ട് എഴുതിയിട് ഡബ്ല്യു പി സി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് നാനൂറ്റി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ദ സെയിം റിപ്പോർട്ട് വിൽക്കാം നാനാവതി പ്രസാദ് സിംഗിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടെന്ന് ഓർഡർ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തീർക്കുന്നു അതെ എത്ര എന്തല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി നമ്മളെ സംസ്ഥാനത്തോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ മനുഷ്യ സ്നേഹി അദ്ദേഹം നമ്മളെ മക്കളെ 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 പറ്റിയായി പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് വർഷമോ അറുപത് വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് ആരാ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുല്ലപ്പെരിയാറിന് വേണ്ടി നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വി എ
അതുതന്നെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടും എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോയിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഈവൻ ബീൻ കൺസിഡേർഡ് അത് ഹൗ ക്യാൻ ഹൗ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യൂസ് എ വേർഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ കൺസിഡറേഷൻ എന്നിട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അദ്ദേഹം നിർത്തിയില്ല ആൻഡ് ദ കമേഴ്ഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈവൻ ദ സി എ ജി പോലും വണ്ടർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഈ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൂടാ വൈ വാസ് പിന്നെ ഇത് വിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇത് കേരളത്തിലുള്ള മൂന്നര കോടി ജനങ്ങൾ വായിക്കണം വൈ വാസ് സച്ച് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ ക്ലീൻ സെൽ ഔട്ട് എൻ്റേഡ് ഇൻ ടു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തൂക്കി വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഞാൻ പ്രതിയാക്കിയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും അറ്റോർണി എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് അവിടെ കൊടുത്തു ആൻഡ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വേണ്ടിയും ചോദി നിർത്തിയില്ല അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൂട്ട് പൂജിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ ബീഹാർ ബീഹാറിലുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബി ദറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് മേ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് വി വുഡ് ലൈക്ക് ദ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് as to what the intent to do apart from setting up the commission and paper without any infrastructure the pedal it kit adikina naka endo choicha appo idu paranjalane paranjilla we are setting up a judicial inquiry commission by one retired justice from this honorable court and justice ramachandran sir ramachandran sir endo paranja paranji careless be that as it may angane irikattu at first we would like the response of the government government para ningal vere baaki vere endil cheyan ningalku vella uddesham undo ee samsthanathinu ingane oru kuriki chendu pettirikkunnu vere vellam cheyan undo ningal vella uddesham undo from setting up a commission on paper english ariyadhu orku ariya without any infrastructure let the state attorney take instructions in the matter and file counter counter of it chief justice എല്ലാവരും വായിക്കണം സലീം പറഞ്ഞതല്ല എം കെ സലീം ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഇതൊന്നും കണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചിനോട് മരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് എൻ്റെ മക്കൾ എനിക്കുണ്ട് മൂന്ന് മക്കൾ അവരെ മക്കൾ അവരെ മക്കൾ നാൽപ്പത് അറുപത് എൺപത് വർഷത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ദ ഹാവ് ടു ലീവ് ഇയർ ദ ഹാവ് ടു ലീവ് എ ഗുഡ് സിറ്റിസൺ മലയാളീസ് ആൻഡ് ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാസ് ബിൻ എൻഗേജ് വൺ ഫെല്ലോ ഫ്രം ഗുജറാത്ത് എഴുതി തീരെ എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുക എഴുതി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും കൊടുക്കണം ഇരുപത് വർഷം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കൊടുക്കണം അപ്പം എവിടെ ചെന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ ഓട്ടേക്ക് എത്തില്ലേ എന്നിട്ടൊരു വാക്കി കോടതിയുടെ സി എ ജി ചൂട്ടിക്കാണിച്ചതാ നിങ്ങളിത് ക പിരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു തരണം എന്ന് ഒരു 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 വീട് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് നമ്മൾ എഴുതും അടിപൊളി ഒന്ന് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് അത് സി എ ജി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അത് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ അവിടെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതിൽ ഒരു ഭാഗം എബൌട്ട് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ഈ ഒരു ടൗൺഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അഞ്ച് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ ജ്യൂസ് വലിയ കിട്ടുന്ന പോലെ ഭയങ്കര മാളും കീളും എല്ലാം കെട്ടാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അത് സബ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സ്ഥലം നമ്മളെ സ്ഥലം പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത സ്ഥലം എന്നിട്ട് അത് അത് സബ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സബ്ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൺസെൻറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിലും അങ്ങേര് തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട അവർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ട തരണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ അന്നത്തെ സർക്കാർ ആ വാടകയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് വൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തയിൽ ഇത് നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇന്ന് ഒരു പി 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 പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ഏതാ ഇതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തോന്നര എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അമർ പട്നായക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ അറ്റോ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ജനറൽ അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ട് അന്തം പറഞ്ഞു ഡെലിവറിയിരിക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അത് എന്തുവാ വെന്നവർ ഒരു പി 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 പ്രോജക്റ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദ ലോസ് വിൽ ബി ഷെയർ ബൈ ദ കൺസെഷൻ എ റൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹിയർ ദ കൺസെഷൻ എ സീംസ് ബി റണ്ണിങ് എവേ വിത്ത് ഓൾ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് എടുത്തു വെച്ചു വായി ഈ എല്ലാ പി 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 പ്രോജക്റ്റിലും അമ്പത് അമ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി പകുതി ആയിട്ട് ചെറിയൊരു വേരിയേഷനൊക്കെ വരും ഇവിടെ
ഫണ്ടഡ് വർക്കായിട്ട് മാറ്റി ആരോട് ചോദിച്ചിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് അതിൽ വലിയൊരു കള്ളത്തിനെ കാണിച്ച് ഈ അതിൽ നിന്നും ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കൊരു വലിയൊരു സൂപ്പർ ലാൻഡിങ് ഫിഷിങ് ഹാർബർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഒരു കല്ലിട്ടിട്ടില്ല എന്നുവരെ എന്നിട്ട് പുളിമുട്ടിനും കൂടെ പുളിമുട്ട് എട്ട് വർഷമായിട്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം തീർന്നോളൂ ഇനി എത്ര വർഷം എടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്യാൻസൽ ഇതൊരു സുവർണ അവസരമാണ് അല്ലാതെ കോൺട്രാക്ട് കറണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയാലും വരട്ടെ വന്ന് പുതിയ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും കൂടെ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ലെറ്റർ ലെറ്റർ എഗ്രിമെൻറ്റ് കം ഊസ് എഗെൻസ്റ്റ് അല്ല ഇത് വികസനം വികസനം എന്ന് ഇവർ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ആരുടെ വികസനമാണ് ഇത് ഇത് സാമാന്യ ബോധമുള്ള അതായത് ഇത് വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാവുന്ന ആര് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം രൂപ അങ്ങോട്ട് മുടക്കി ഒരു ഒരു പോർട്ട് ബിൽഡർക്ക് പണം നൽകി നൽകുന്നു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറിൽ അധികം സ്ഥലം പൊന്നിൻ വില കൊടുത്തു സർക്കാർ അക്വയർ ചെയ്ത് മത്സ്യ തൊഴിലാളികളെ ഒഴിപ്പിച്ച് മുന്നൂറ്റി ഏക്കറിൽ പരം കണ്ണായ സ്ഥലം ഇവർക്ക് നൽകുന്നു ഒരു കൺസ്ട്രക്ടറായ ഒരു പോർട്ട് ബിൽഡർ ഈ കാലയളവ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ആ വന്ന ബിൽഡറുടേതായി ഈ എൻ്റെയർ പദ്ധതി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം വെറും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം മാത്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തരിക ബാക്കി എല്ലാ ആ ബെനഫിറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കുക ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതെ അതെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇത്രത്തോളം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇത്രത്തോളം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത്രത്തോളം മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഇത്രത്തോളം ടാക്സും എടുത്ത് പണിയുന്ന ഈ പദ്ധതി ആർക്കു വേണ്ടി ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഒരു രൂപയുടെ പ്രയോജനം ഇവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോ പ്രയോജനമോ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഇവർ എന്ത് വികസനമാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നു പറയുന്നു എന്ത് എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്ത് വികസനമാണ് അല്ല ഈ കണ്ടെയ്നർ വരുന്ന ചാക്കിലായിരുന്നു ഈ ചാക്ക് ചുമടെടുക്കുന്നവർക്ക് അതിനകത്ത് പോയി പണി ഇത് കണ്ടെയ്നറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ക്ലിപ്സ് ആൾക്കാരാണ് ചെല്ലുന്നത് അത് കപ്പലിൽ നിന്ന് പൊക്കി ലോറിയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കും അവിടെ തുറക്കുന്ന പ്രശ്നം അപ്പോഴേ ലോറി പോവുകയാ പോകണം മൊത്തം തമിഴ്നാട്ടിലേക്കായിരിക്കും ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാക്ടറി ഇത് ഇത് ആഡംബര ക്രൂയിസുകളോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണോ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബേർത്ത് കൂടുതൽ കെട്ടി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതെല്ലാം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട്സ് ഇതിനകത്ത് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലാണ് കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൽ വരും ഇതേ സംഭവിക്കൂ അപ്പം വെളിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും അവിടെ ജോലി കിട്ടത്തില്ല ബിക്കോസ് എല്ലാം ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ അവിടെ മതിൽ പോലെ കെട്ടി ഇനി ഇപ്പം ഈ സമരം തീർന്ന് എല്ലാം അവർ എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടവാതിൽ വരും എസ് സി സെൻറ്റാ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺ അവിടെ പോയി ആർക്കും കളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എൻ്റേർലി ദ ഹോൾ തിങ് വിൽ കം അണ്ടർ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് നോ ബഡി ക്യാൻ ഗോ ഇൻ സെയിൻ അവിടെ പോയി സമരം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എന്ന് എസ് സി സെൻറ്റാ അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ഇസ് ദറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരും ഇവിടെ നിന്ന് പേ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പുതിയൊരു എഗ്രിമെൻറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിക്കാം പരിസരവാദികൾക്ക് എത്ര പെർ എത്ര ശതമാനം ജോലി കൊടുക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ കള്ളി പുറത്തു വരും അവിടെ ഫിഷർ ഫോക്ക് അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളൂർ ഏരിയ അവിടെ ഉള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും അങ്ങ് പോകവേ വെളിയിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നുണ്ട് കുറേ പേരെങ്കിലും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പിള്ളേരെങ്കിലും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താം അവർക്ക് ഇവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് ജീവിക്കാം ഭാര്യയായിട്ട് ജീവിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്മെൻറ്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ ഇത് നടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനല്ല ഇത് ദ്രോഹം നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരുത്തുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു സുവർണാവസരമല്ലേ കാരണം കാരണം ഈ ഒരു ട്രാപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരമാണ് ദൈവമായിട്ട് ആരുടെയൊക്കെ കരച്ചിൽ
അപ്പോൾ പറയില്ല അവർ ട്രിബ്യൂണൽ ഞാൻ പറയും ട്രിബ്യൂണലിൽ നിങ്ങളല്ലേ പ്രതി പ്രതി നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് തരുന്നതിൻ്റെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല കോൺട്രാക്ട് എക്സ്പയർ ചെയ്തത് തീരത്തില്ലേ ഏത് 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 ട്രിബ്യൂണൽ എടുക്കുന്നു എക്സ്പയർഡായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു കോൺട്രാക്ടർ പോയി ഗ്രൈവൻസസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആരും എടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ യുഗവും കളഞ്ഞു വെച്ച് സ്റ്റെപ്പിൻ ടു ദ നം ഭാവിക്ക് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പിൻ നമ്മളെ ചെറുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതൊരു ഉഗ്ര ടൈമാണ് അല്ലാതെ കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങൾ കറണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ ഈ വിഷയങ്ങളാണ് അതല്ലാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂകൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അറ്റൻഷൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകരുത് കേരള സംസ്ഥാനത്തെയും നമ്മുടെ തലമുറകളെയും തീറെഴുതി ഒരു 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 മാർവാടിക്ക് തീറെഴുതി കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണിത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ കോൺട്രാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് എത്രയും വേഗം ഈ ഒരു 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 കോ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അപാകതകൾ നിറഞ്ഞ കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവുമില്ലാത്ത ആളുകളെ വഞ്ചിക്കുന്ന ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പിരീഡ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞു ആ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി കേരളത്തിനും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വികസനത്തിനെതിരല്ല കേരളത്തിൽ വികസനം വേണം ഇവിടെ നല്ല പോർട്ട് വേണം ഇത് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോർട്ട് വരിക തന്നെ വേണം പക്ഷേ അത് ഇതുപോലുള്ള തലമുറകളെ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തട്ടിപ്പായി ആയിരുന്നത് അന്നേരം ഇത് ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊതുസമൂഹം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ അറിയുക ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ വിശദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി തുടർ ചർച്ചകളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക